どうですか今回の年はいやまああのー、ね三田さんあのすごい達者ですから、うん、ちょっとどうですかねちょっとファンの部分もあるしまあちょっと頑張ります、えー、それでは今回の、えー、ディベートのテーマ今井黒蔵さんに選んでいただきますはい、えー、1番から17番、はいえー、あります1番から17番のまず番号を言っていただきます、はいえー、番号を言った後最初の答え後の答え、はい、このようにいますので最初の答えがあったら最初の答えであなたはこうディベートしていただくと、はい、そういうことですね、はい、それじゃあまず番号の方を選んでいただきますえー、っとじゃあラッキーセブンの3番3番ですね最初の答えか後の答えどちらですか、えー、じゃあ後の答えではい、えー、今回選ばれたのが好きなものから食べるか嫌いなものから食べるかほう後でしたっけあとですね、はい、自分今井久留蔵さんは嫌いなものから食べるの立場でディベートですはいそれではあの三浦さん好きなものから食べるっていうことでよろしいでしょうかあ大丈夫です全然平気ですよろしくお願いしますえっとあのえー、っと今井久留蔵さんはあのお嫌いなものから食べる理由の方まずお聞かせくださいあ僕からですかはいどうぞまあそうですねまあ食事まあこれって大事ですけどね、はい、その時間っていうのを結構、えー、楽しみな時間ですからだからまあちょっと苦手なもんから、えー、先に片付けちゃって後でゆっくりとこうねあの好きなものを食べる時間を楽しむっていうのはまあ,あの自分の,の好きなものって、はい、やっぱりこう食生活の中ですごいあの大切なことだと思うんですよ、はいやっぱり好きなものから食べることのその第一の感触で、はいはいはい、あの食事っつうのは美味しいか美味しくないか決まるわけじゃないですか、はいはい、だから先に美味しいものを食べた方がよくありませんかでもそうすると先に好きなものをバッて食べちゃうとあと残っても嫌いなものしか残ってないわけで,すかでもあれですよ満腹中枢ってあって、はいはい、ものを食べる時って一番美味しいのってどういうとこか分かりますか、はいまあ、空腹の時ですね空腹ですよね、はい、で一番空腹の時って食事食べる前とあと後半と前半だったらどっちですかまあ前半じゃないですかそうですよねそれだったら一番おいしくご飯を食べるっていうのは好きなものから食べた方が一番おいしくご飯食べられるんじゃないですかねうーんまあでも最初にねちょっとそのお腹を鳴らすっていう意味でもまあそんなに好きじゃないものから食べてもまあ僕はいいと思いますよねあのそれだとすごくなんか抽象的じゃないですか、はい、あの嫌いなものをあから先に食べるっていう具体的な、うん、で今言ったみたいに食事をおいしく食べるっていうのは、うんうん、あのおいしく食べるために先に食べた方がいいと思って僕言ってるんですよ、うんうん、でもそれってソースあるんですかそれソースありますよあれ何だったら調べましょうか食べましょうか、はいはい、でもそういう実際にデータがありますんであのだって空腹の時にご飯食べるのおいしい決まってるじゃないですかじゃあ逆に満腹でご飯じゃあラーメン食べに行ったとしましょうよはいはいはいじゃあラーメンを食べに行ったとして、はいはい、ラーメンでお腹いっぱい最後の方ご飯ありますよねはい後半で食べるラーメンの美味しさとあお腹がすいたなっつってラーメン食べる最初の美味しさってどっちの方が美味しいと思いますかこれ客観的に述べてくださいえー、まあまあでもそれ,それって味じゃないですか美味しいな美味しくないなっていうのはだか,だからまあ好きなものか嫌いなものかっていうテーマじゃないですかはいはいはい味ってあんま関係ないですよねだまあ好きな味だったらお腹いっぱいによって好きなものって違うから別に味って言われちゃうと全然違いますよねでもそれってやっぱりね先じゃあラーメングッとしましょうよラーメングッとしラーメンがあってだとしてまあチャーシューのりネギとかいっぱい塗ってるじゃないですかそれからまあ、皆さん何が好きですか具ではいやそれ人それぞれじゃないですかはいはいはいだから家庭の話してもしょうがないんですよねこれ今の討論のテーマって好きなものから食べるか、うん、嫌いなものから食べるかっていう話ですよ、うんうんうん、いやそうラーメンのねラーメンの器の中に
、その好きなもの嫌いなものがあるするじゃないですか、まあ、ね、まあ、家庭ですよね、はい、これこれ、はい、ねその国頭ラーメンなんかね食べるじゃないですかそういう話に時間の無駄だと思うんでそで,でその中でじゃああなたはまず何の句から食べますかっていう話じゃないですか,だから好きなものだったらまあチャーシューから一気にガスッといくはいでまあほうれん草が嫌いだったら最後に残しておくっていうタイプなんですよね、はい、三谷さんは、はい、僕の場合はもうそのほうれん草が嫌いだとしたらほうれん草まず先に必ずしちゃってそこから好きなチャーシューを言ってるのってそれ誰の場合っていう話はこのディベートってしてるわけじゃないんですよ、うんうんうん、それって人それぞれ違うわけだから、うんうんうんうん、普通に考えたって、うん好きなものを先に食べるのが良いか、うん、嫌いなものを先に食べるのが良いかって話してるんで、うんうんうん、なんか僕の場合はって言っちゃうと、うん、それ別にもう関係ない話になっちゃうんですよね、うんうん、ディベートのテーマずれての、うん、分かります、うんうんうん、ずれての分かります話が全く、うん、まあでも半分ぐらいかなちょっと半分ぐらいってか半分ぐらいかなこれディベートの意味って分かってます今井さんうん、うんあもっともミセスってことも分かるんですけど、はい、やっぱりちょっとだからあの嫌いなものをそれってでもソースがないじゃないですかいやソースの話じゃないですよね今言ってもソースないって言ったらでもそこってやっぱりソースがないとやっぱりデータ実施されてるじゃないですかミケさんって、うんうん、その場合に美味しいものと一番最初に美味しく食べるんだったら先に食べた方が好きなものを先に食べた方がいいっていう、うんうん、ことですえそれどこの,あの大学の先生が言ってるんですかだそういう教授大学のなんとか教授という人が出してる統計的に出てるの今全部ここに全部テロップ別に出しますんで実際にある話なのでそれは後で調べてもらえばいいんですよわかりますだそこの話ってソースの話じゃなくてソースを重視してるって言ってますけど今あの今,田さん今,今さんでしたっけからその嫌いなものを先に食べればいいというソースが出てないんですよはいはいはいはいソース、ソースっていうのは逆にそのソースを教えていただけますか、うん、はいはい。お願いします。えー、お願いします。ソースね、ソースで別に僕はソースであの話はいらないので。でもさっきから言ってたじゃないですか、ソースがないからダメだ、はい、うん。ってことは、ソースで話してないっていうことは、あの今井さんの方が悪いってことになりますよね悪いっていう問題でもないんじゃないですか間違ってるってことになりますよだってさっきほどからずっとそれはおかしいですよそれはおかしいそれはおかしいそれはおかしいそれはおかしいおかしいいや全然おかしいっていう話じゃないじゃないですかいやおかしいそれはおかしいそれってそ,そもそもじゃあディベートって成り立たないじゃんっていう話にな,なりませんいや成り立ちますよだって個人の感想でしょそれいや個人の個人,個人の俺が言って僕が言ってるのは個人の感想じゃないしあなたさっきからその要するにこのワード出しとけばなんとかなるだろうっていうのをそうだな僕はちょっと俺はちょっとあの破綻してるなと思うんだけどな具体的に嫌いなものを好きに食べればいいという論調を教えてほしいって言ってるんですはいはいはいちなみに僕は嫌いなものから食べる派です。